Hi everyone, good afternoon. Once again, let me show up over here. Hi, once again, your host Siddhartha for Cine con Perspectiva. Buenas tardes. Nuevamente, Siddhartha para Cine con Perspectiva. Um, nice to do this video again. Um, so, okay. As you can see on the screen, we're going to go to a brief review about Johnny English 3. Vamos a, voy a hacer una breve reseña de, efectivamente de Johnny English 3. Um, muy sencillo, no uso en esta ocasión videoclips, nada, porque la cuestión de los derechos de autor es truculento y los estudios pueden bloquear el video como lo hicieron con el de Mary Poppins que hice donde había hecho una analogía pueden encontrar ese video si lo van a poder hallar ciertamente en la página voy a dejar el link de la página de cine con perspectiva um, cine y series desde perspectiva y ahí van a poder ver el video de mi video de reacción opinión y análisis de el tráiler de Mary Poppins regresa traje a colación porque de entrada por eso no van a oír música no van a ver videoclips pero sí imágenes cuando menos porque eso parece ser que es lo que permiten entonces en esta ocasión así va a ser no fue el caso para Captain Marvel que es cuando me la jugué otra vez pero uh, funcionó si sí, no hubo ningún problema de derechos de autor eh, no tuvieron ninguna querella Respecto a eso, so okay. Um, so I didn't. I'm not using music, as you can see. I'm using. I'm displaying images rather than video clips or trailers or anything like that. Uh, unlike yesterday, in which I did um, risk it uh, to do a Captain Marvel reaction video, like many us YouTubers do. Um, and I didn't have any problems with that one uh, as to copy I mean you know the legal thing that happens on YouTube many of you may know or not know um, it didn't happen that way with the Captain Marvel uh, reaction analysis video but with the Mary Poppins video it happened differently I used some video clips that I found curiously enough on YouTube in which we saw these um, beautiful two pieces from the movie the original one uh, with the Julie Andrews version and uh, well Disney well they didn't like it so being that they were displeased and they take care as it seems they're very aware of what what is what in YouTube um, they blocked me so Unfortunately, I couldn't, I couldn't put it here, publish it here, post it over here on YouTube. However, I did manage, and it seems so far so good on my on the Facebook. I mean, on the yes, on the Facebook account for this um, concept, Cine Series desde Perspectiva. You will find it over there. I will put the link um, on the description. In case you are interested, um, it's a very nice, well, very easygoing video in which we call a bit nostalgic, analyze, and all that. So, without further ado, three minutes enough to really um, put it that way as to why you're not hearing music or any video clips, but nothing but the images you were about to see. Um, from the Johnny English 3.0 movie, here we go. It's not too much to say. Uh, no hay mucho que decir, pero ahí está. Porque no uso ahorita comúnmente, como otros youtubers tienen el lujo, eh, imágenes o audios del, de las películas que hablan. Muchos tienen muchos eh, recursos um, y asociaciones con los estudios o curiosamente tienen buenas relaciones con ellos tienen muchas cuestiones pues provechosas este es un canal hecho de manera en recursos muy sencillos como muchos podemos así que bueno um, so putting it that way poniendo de ese modo empecemos ahora con el 
el, el review de Johnny English 3. Um, I went to see this movie um, for my birthday. Um, and, well, the thing is, well, um, I went with my combo. Um, I had popcorn and soda and the ticket was free. Thank you, Cinemex, for that. And... It wasn't because particularly we have something special, but you know, like everyone in, like everyone else has a membership, and this is a little perk because of being a member of their member of um, the membership thing. Así que bueno, yo la fui a ver como parte de mi cumpleaños y parte de la um, oferta que es parte de la promoción o del um, programa de, de miembros que son parte del club cinéfilo que, que es del cine, de la cadena um, de Cinemex <ríe> sorry por el comercial y bueno así fue dado que fui a ver John English 3.0 um, y así fue como fue, la disfruté junto con mis palomitas, mi soda y todo fue una experiencia palomera um, no es una es una película como es, es una comedia, no es pretenciosamente de eh, grandes vuelos. So it's not much for our dude, not too many... What can I say? Too many pretense about it. It's a very easy going film. Es una comedia muy amena. Um, so, okay. Let's get right into it. Rowan Atkinson once again as Johnny English. Okay. Bueno, um, let's go to another image. Okay, Rowan Atkinson is back as Johnny English. Um, it's a very easy premise. Some uh, someone has managed to hack the undercover identities of many secret agents in that work for the MI5. I think it's called the secret agency that works in Great Britain. Even they display it as a not so sophisticated uh, institution that protects its citizens anymore. It's a very dull and boring place. There's only one person taking care of the computers. And this person is playing a video game. And boom. All of a sudden, he starts to realize that something is happening. Someone is hacking the server in, in, in the MI5 office. Um... And someone hacks all of these secret, so-called secret identities of many undercover agents around the world. Uh, secret, uh, not just secret agents, but British secret agents. So, um, and then without much further ado, the thing is that um, the Prime Minister there, played by um, Emma Thompson, a uh, bright actress, and a very lovely woman. Well, she's the prime minister. I think she has a. She has. Well, we're getting to that further ado with later on. And she's she's in there, and she's of course the commander, and she gives orders and say they have to do something about it. And she's since um, the only thing that they come up with is to recruit someone who is old school. And, oh man, wait a little bit, so, okay, so they recruit Johnny English and he rekindles with one of his allies or something, another man, and they hit it off, try to find out who is hacking the MI5 um, secret identities from their database. Um, on the other hand, this, there's this American um, who is uh, who created this super super what we call it super system, super cyber system, which will now be the best internet ever. I mean, he wants to destroy the internet and henceforth uh, make the world go into his service. So you already know that's kind of predictable. You maybe kind of hint, oh, this guy's going to be the bad guy. Así que bueno, miren, eh, por otro lado, bueno, 
Un hacker, como ya les dije, hackea las identidades secretas de los agentes secretos británicos um, del Reino Unido. Um, Emma Thompson, que le hace de la primer ministra, eh, se puede decir. Con, pues Nuevamente requiere de los servicios de Johnny English por ser el mejor agente de la vieja escuela que pudieron hallar. Um, y entonces lo traen. Y por otro lado es un agente... Bueno, no, me perdón. Eso salió mal. Uh, un, um, un norteamericano, por otro lado, eh, creó un sistema... ¿Cómo se puede decir? Virtual. Mejor que el Internet. Uh, por lo tanto, quiere derrocar la Internet. Y quiere que la gente, el mundo entero ahora depende y cuente con su servicio de online, de Internet, de todos modos. <risa> Así que bueno. Y John English tiene que tratar de descubrir quién está hackeando o quién hackeó las identidades secretas de los agentes británicos. Y ahí empiezan las calamidades. Bueno, um, lo novedoso de la película se podría decir es que Johnny English de algún modo muy inexplicable, cosa que no importa mucho en la trama, pues acaba siendo maestro de un boarding school, o sea, de un instituto de aprendizaje para niños y adolescentes en el Reino Unido. Eh, y les está enseñando todo lo que hay que saber para ser espía, incluyendo los artilugios, la, el arte de, de seducción para sacar información. Todo lo que se puede imaginar se los está enseñando él a estos niños. Los niños encantados por eso, porque están aprendiendo a ser este, agentes secretos. Y pues... Ese es como más o menos eh, encontramos a Johnny English, lo que estaba haciendo últimamente, um, antes de que lo convocara la primer ministra para entrar en acción nuevamente y descubrir quién es él que está hackeando eh, las identidades secretas de estos agentes británicos. Um, y en sí, de ahí empiezan a desencadenarse las calamidades... Um, desde el principio, desde que él va a una oficina Esa es una parte muy curiosa de la película um, Lo llevan a una oficina donde está con otros um, Me parece que es agentes británicos de vieja escuela Entre ellos me sorprende mucho los pequeños ¿cómo decirse? Cameos o participaciones especiales que hicieron Charles Dance Que conocemos por Juego de Tronos, un actor muy serio que también salió en Saw Uh, vemos a Michael Gambon que vimos en Harry Potter uh, y creo que son los que me acuerdo <risa> son ellos dos y hay otro más no me acuerdo quién más um, y ese es uno de los momentos que me se me hicieron que son buenos gags para empezar a hablar de lo de los gags simpáticos o que te, te provocan risa de algún modo um, ya son 13 minutos dije que ya no era mucho bueno Um, sucede un gagai muy simpático con una pluma Y ese es uno de ellos Otro es... Eh, ¿Cuál otro es? Tal vez el de el del, el del donde están en el restaurante este Ese es otro Donde está con su ¿qué? secuaz o su ayudante en un restaurante y tratan de hacerse pasar por meseros, pero hacen una calamidad muy grande ahí. Las calamidades de la película, hay dos o tres momentos buenos. Y más inclusive eh, el que les dije ahorita de donde está en la en el despacho de la primer ministro. Junto con nuestros agentes, ex agentes. Pero lo, lo curioso con dos actores muy conocidos. El de restaurante no tanto, más o menos. Uno donde está con una señora que está aprendiendo a manejar. Que está repleto de acción, de secuencia de carro, entre chusco y acción. Um, y claro, las escenas con los niños, eh, que se me hace que son graciosas cuando está con los niños enseñándoles a hacer espías. Y la escena final, que no les diré mucho, pero lleva una armadura. Déjenme, vamos a ir con imágenes para hacerlo. Um, otros aspectos, más o menos ya digamos a favor, además de los mencionados, unos cuantos gags, um, estos momentos hilarantes, este funcionó en un 70%, está junto con Olga Kurilenko, creo que se llama, ahorita vamos al reparto. Um, 
Es otra ex Bond. Recuerden que en la pasada creo que fue Rosamund Pike y Gillian Anderson. Aquí está, aquí creo que es Olga Kurilenko, es una actriz eh, de Europa, no sé si oriental, pero aquí está junto a ella, eh, una mujer muy bella y bastante artista, bastante talentosa y es, es gracioso. So, um, I'm sorry, I'm getting carried away, but don't worry, it will be subtitles in, in English just in case you missed it. But anywho, um, I was mentioning some of the bright moments the movie has is that that gag in which we saw Johnny English alas, alongside with fellow ex-agents and there's Michael Gambon maybe you know him from the Harry Potter movies and Charles Dance from Games of Thrones and the Saw movies um, and there's a funny, funny gag from uh, having to do with a pen or something and there's one with he's with this lady who's learning to drive and They're trying to get away from someone. I can't tell you really much. Um, and it's action. It's funny. In that those moments. Man. Okay. 60 minutes. Um, so, so those are some of the funny gags. Plus the finale. Um, the one, there's one where he's using um, a virtual reality thing, uh, some virtual reality glasses where he doesn't know what's real and what's not, and I can only tell you that, uh, here's um, Emma Thompson alongside him, they have some eh, awkward moments, awkward comedy, it doesn't work, no more, so this is the, <laughs> this is the moment I am telling you, this is one of the most awkward funny moments of the film, um, es uno de los momentos chistosos culminantes, Um, and I'd say, yo diría que es prácticamente todo. Eh, Rosamund Pike estuvo en el pasado, filme de Johnny English. Creo que con ella hace una buena pareja, pero no esperen un romance. Um, I believe uh, they make a really good duo. It's not exactly like they're engaging you with their romance because there's not a um, romantic engagement of anything there's not even an explanation as to why what what happened with his past um uh you know girlfriend you could call her Rosamund Pike's character there's not much explanation about it they really didn't go or dive into why or what happened with his other relationship um but anywho This doesn't necessarily go into engaging you with a possible. It's only very possible. It's only like it's not likely. It's only they're only kind of teasing you and and all that with the relationship that might, but doesn't actually happen. Sorry. <laughs> so okay, 18 minutes. Man, I was I said I was going to be brief with this, <laughs> but okay. Um, this this is this is all that. I have to say, you're gonna have a fun time, a swell time. Don't expect too much from it. It's a comedy. No esperen, no esperen mucho, es una comedia. Um, les decía en inglés, no hay nada um, especial con el romance en esta película. Es una mujer muy bella, definitivamente Olga Kurilenko. Uh, tiene una participación buena. Las actuaciones están bien, están como la acorde a la película um, no hay mucho que decir es una película muy sencilla divertida palomera uh, en el cinefilómetro le vamos a dar un 70 we're gonna give it a 60 in, his, in the f movie file ometer so ok 19 minutes man oh, this, this wasn't a very was supposed to be a very long video but uh, ok Uh, this, this is all for this video and I'm going to do now one for the Emmys because I haven't done any one I mean some, something about the Emmys no he hecho uno sobre los Emmys y ahí sí so okay see you the next video check it out over here the one of the Emmys if you did at least like the other one okay so bye and later